Today's guest is a former World Amateur Bronze Medalist. He's now 2-0 in the professional scene, but already a WBC International Super Welterweight Champion, Tusimbe Kuramet. How are you doing? Спасибо большое. Все хорошо. Сегодня воскресенье. Отдыхаем. Nice. So, out for your third professional bout on the uh, Herringframpton uh, undercard, 3rd of April. I'm guessing everything's going well in the gym? Все хорошо. Я примерно полтора месяца назад вышел в Манчестер. Тренируемся. Уже шесть спарринг провели с местными боксерами. Все хорошо, все отлично. И я сюда пришел, чтобы показать себя. И шанс боксировать в шоу вместе с Фрамптоном. Большой шанс показать себя в мировом уровне. And also a lack of articulation from Nigel Travis. How does he navigate the language barrier? Понимаете, если бы я был боксером, он был бы шахматистом, я бы не понял бы его. Мы просто, как сказать, в одном спорте бокс. Если не словами, то с движениями понимаем друг друга. Ну. Иногда есть трудности, но потихоньку, потихоньку учишься английский язык. Yeah, I think to be honest with you, Tosin Bay, it's difficult for us to understand Nigel. So um, <laughs> you're doing well. Да, спасибо большое. So let's talk about. I want to go back to the amateur game briefly. Um, so I wanted to know why you started boxing and who was your inspiration. Понимаете, у нас в Казахстане очень на высоком уровне разведен бокс, да? У меня просто с русским языком точно не очень. Я постараюсь вам объяснить. На высоком уровне у нас в Казахстане бокс. У нас много чемпионов мира, чемпионов Олимпиады. В каждом Олимпиаде Наши боксеры без золота не возвращались. So tell me about, let's say two of your most profound memories of the amateur game. Понимаете, понимаете, у меня в любительском боксе было для два соперника самый, могу сказать, тяжелый. Вот этот первый кадр, сейчас он чемпион мира, чемпион Европы, лучший боксер мира. Александр Хижняк, украинец. Когда он стал чемпионом мира, по-моему, это, это в 2015 году было. После я с ним боксировал два раза. Я выиграл его два раза. А он сейчас чемпион мира, чемпион Европы, чемпион европейских игр и лучший боксер мира любителей. И второй, второй бой Uh, у меня был бой с узбекским боксером в чемпионате Азии. Mm, понимаете, почему этот бой для меня uh, uh, лучший бой, могу сказать? Потому что он uh, тогда был в любителях, лидером в мировом уровне и в профессиональном боксе. Он тогда уже 4-5 боев провел в профессиональном боксе и возвращался иногда в любитель. Я тогда встречался с ним в чемпионате Азии. Это узбек Исраил Мадриев. Uh -huh. Я тогда его выиграл. Тогда uh -huh. все сказали, думали, что Мадриев будущий звезда профессионального бокса. Весь мир знал его в профессиональном боксе. Ну, я тогда выиграл его. Этот uh -huh. бой для меня особый. И вот это два боя. Чемпи чемпионом да. мира и профессиональным бокс профессиональным боксом, боксером. Александр Хижняк. Чемпион Александр мира, Хижняк. Чемпион, Ю... чемпион Европы, чемпион европейских игр. Лучший боксер в любителях. 
I mean, you've had some tough, tough battles in the amateur game, and I, um, arguably, you know, your side of the world has some of the best boxers in the in the world. Um, so to come through and to also win a, a world bronze medal, I mean, that's absolutely fantastic. It really is. Спасибо большое. Рада, что понравился вам. So let's talk about now your transition into the professional game. I mean, you've been at the top of the tree in the amateurs. How difficult or easy has it been to make that transition in terms of technically? Не могу сказать, что было очень тяжело. И все знают, если ты в любителях боксировал очень хорошо, в профессиональном боксе не будет очень тяжело. Этот Флойд Майвезер, Ламаченко, Уорд, Уси, все, все, все были очень хорошими боксерами в любителях. А я думаю, они даже в профессиональном боксе на высоком уровне они сейчас. Не могу сказать, что было очень тяжело, но еще есть много научиться. Надо много научиться. I mean, to be honest, there has been some, unfortunately, that haven't been able to make that transition. But he's absolutely right. The names that he just came out with, absolute greats. Да-да. Can Tosin Bay um, tell me the differences between um, boxing at a UK gym versus being at home? Um, because I know we're kind of quite jokey jokey, even though we're quite serious about the sport. How, you know, how is, does it differ? Не могу сказать, что есть большая разница, но разница в тренировках, в залах нету разницы. So I guess the next question would be, why Jamie Moore? Знаете, мы с менеджером до этого очень долго думали насчет тренера. Смотрели у многих, очень многих тренеров. Но Джейми, как боксер, как тренер, я думаю, лучше. Он сам боксер. Еще в профессиональном боксе он боксировал в моем весе. Вот и мы выбрали Джейми. Yeah, great choice, to be honest, great choice. Спасибо большое. I saw your debut fight, and I also saw your fight against uh, McCauley. Um, I saw quite a massive transition, if I'm honest with you, between the first and the second fight. And that second fight, I mean, you just beat him up. Да, спасибо большое. Я, ну, Маккаулей очень хороший боксер. Еще опытный, у него рекорд очень хороший, 15-0, по-моему, тогда был. Это для меня было, типа, проверка была. Я очень рада, что выиграл такого опытного, хорошего боксера. Yeah, I mean, I'm going to be honest, he really was experienced, and yet... In that fight, you made it so difficult for him to get his shots off. I mean, what's interesting is you're so gentle outside of the ring, but there's so much spite in the ring. Да, спасибо большое. Знаете, что я думаю? Мы все соперники в ринге, а в не ринге мы все люди, мы все друзья. Мы в ринге должны быть соперниками. Когда-то мне отец сказал, если даже выйдет ринг родственником с братом, не надо его, как сказать, надо быть как бы на всех надо смотреть соперником в ринге, а в ринге надо уважать всех. 
so yeah i mean an absolutely tremendous display of boxing i mean you boxed there was a little spin-off so when he was trying to you know def he's defending and he's trying to attack you back you've gone I mean, that must have been so, so frustrating. I mean, and hats off to him, but, I mean, this is really the tip of the iceberg for you, isn't it? Да, да. Это, понимаете, могу сказать, это любительский опыт. Я вот знаю вот многих профессиональных боксеров, вот европейцев, американцев, которые начали сразу профессиональный бокс. По-моему, это э, любительский опыт. Просто в любителях очень много э, двигаться в ногах, э, в любителях чуть-чуть побыстрее, по-моему. Только недавно перешел, про, перешел в профессиональный бокс. По-моему, у меня еще есть, вот, я еще не забыл, любительский бокс. So, yeah, absolutely uh, agree with you. That pedigree has, um, you know, to be honest with you, for you to take an international uh, belt at, you know, 2-0, and o, come on. I mean, I think you can jump in quite quickly for other titles, do you not think? Да-да, если все будет хорошо, если будем тренироваться, если будем пахать, если будем трудиться, you spoke about your father and you are a very respectful i can see you are a very respectful young man and how much influence does your father have on your career понимаете я сам в детстве не хотел этот спорт бокс я был дома самым младшим ребенком вот, но папа привел меня в бокс. Он не хотел, чтобы я оставил бокс. И спасибо ему большое за это. Да-да, он сам в молодости занимался. Понимаете, он в начале, я начал примерно с 7-8 лет бокс. Но 3-4 года он сам тренировал меня. Yeah, beautiful. So luckily he introduced you to the game and we get the joy of watching your talent. That's beautiful. Um, just before I let you go, I have to ask you, what is it like training alongside Mr. Cole Fampton? Я не могу сказать, что тяжело с ним тренироваться, но, понимаете, это для меня очень большой опыт. Я всего провел два боя профессиональном боксе uh, уже uh, чемпион у меня есть пост WPC International uh, uh, еще uh, я я его знал uh, но я uh, я же uh, я думаю все казахстанские боксеры знаете его он боксер uh, в мировом уровне uh, я пришел сюда и начал тренироваться с ним. Это, еще раз скажу, это большой опыт и большой возможность показать себя, еще боксировать с ним в одном шоу. Это большой опыт для меня. И я очень рада, что тренируюсь с таким звездным боксом. Yeah. So you don't get starry-eyed then? Нет, этот, э, я, э, знаете, вот мы же, э, в, э, многих звезд бокса э, видели только в интернете. Я пришел, э, понимаете, он очень простой. Я не знал, что он э, такой человек. Э, пришел, э, мы сразу пообщались с ним. Он очень хороший человек, очень хороший боксер. Я его очень хорошо уважаю. You know, I can back that up. He's one of the most humble people that I've ever um, interviewed in boxing. 
um, really, really respectful. And, and he's absolutely right. There was no sort of prima donna behaviour or anything like that at all. Да, да, да. Я, я согласен с ним. Очень хороший человек. So talking of down to earth and humble, I have to say, what a, a lovely young man you are. Um, a beast in the ring, really respectful and lovely outside of the ring. Спасибо большое. So travel safe to Dubai, get that win, and hopefully I'll see you up in Manchester again soon. Да, очень спасибо большое. Понимаете, еще я хочу сказать в Англии очень любит бокс. Я это заметил. Очень хорошо уважает спортсменов, боксеров. That's great. I'm glad you were enjoying your stay here. But until next time, good luck and and thank you very much for giving us your time. Вам спасибо большое. Но многие боксеры отказали 